Yes, ladies and gentlemen, hii ni Bongo 24, the house of all exclusive stories. Awan wakujo kupigia story na mea, Mr. Pimbi. Iwa mingi kusiana na ea katika story zetu siku hii leo. Anda leo kuchogo Bongo 24. Iwan Mr. Pimbi, vibi? Good, good, mse ni aje. Fresh? Tuna mshukulu mungu, alhamdulillah. Na nobo katika uboro hako kama kawida, bleach aje kufifia. Ah, inafifia, tunakoleza, inafifia, tunakoleza. Kwa kama hivyo, umesema aje fifia. Basi umenipa nguvu na mimi nisikoleze kwanza mapema. Ah. E, nisikilizie. Kwa hiyo ni jambo zuri. Ungesema umefifia? Ungesema umefifia ah, kesho tu mapema. Tungeenda kukoleza. Ah. E. Sema hii system bwana ya machawa Mr. Pimbi umekuwa unazidisha chumvi sana bwana. Vingine ya vimo. System ya nini? Ya kuzungumzia wasanii yani umekuwa unazidisha bwana. Kwa nini? Si wanasema mashabiki? Yaani mashabiki wanasema nazidisha. Mr. Eh, Pimbi kuna vitu bwana vingine mbona tuvioni lakini unavizungumzia? Kama vipi? Ndio viseme Amna. Kwanza 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 mkusikia unasema chawa. Mimi sio chawa. Eh mimi sio chawa afu mimi huwezi kunifanisha na machawa. Machawa hawawezi kusema kitu cha kweli. Alafu machawa daima wao kazi yao kubwa ni kumsifia busi wao. Ndio kazi ya machawa. Hata sehemu ambapo unaona kuna madhaifu unajaribu kutafuta namna ya ku ya, ya kuficha ficha na, ku, na kumsifia busi wako. Sasa mimi sio chawa, mimi ni mzee wa fati. Ndio maana moja ya majina ambayo yamepata umaarufu mkubwa sana mitandaoni ni Mr. Pimbi mzee wa fati, mzee wa busara. Yeah. E, kwa ukiona kama make mzee wa busara na mzee wa fati sijajipa mimi. Wamenipa mashabiki wenyewe huko mjini YouTube na Insta. E, kwa ukiona mashabiki wa wenyewe wanasema mzee wa fati, mzee wa busara, tafsiri hawajanifananisha na baba Levo, hawajanifananisha na Mwijaku, hawajanifananisha na Echi Baba, wamenitofautisha nao watu. Na ni kwa sababu Mimi na vongea na zingatia sana fakti na zingatia sana busara ndani yake. Mm. Yeah. Kwenye sura la fakti ambao nalizingatia zaidi, msanii wa wamefanya kitu gani mpaka unasema sasa hii ni fresh tutakuwa tuwezo kulizungumzia ili wananchi kuna kitu napasa kukijua kwa msanii huyo. Mimi daima huwa nazungumzia kitu kizuri. Yaani hajalishi ni msanii gani. Nazungumzia kitu kizuri. Hata busi wangu naifanya naye kazi. Rivan Vivan Boy, uh, uh, president wa Next Level Music. Kwa kauli yake ameniambia bwana Pimbi uh, relax. Mimi sitaki kuona sifia sifia hapana. And so mimi pia niko very proud kufanya kazi na mtu kama yule ambaye hakupi limitation za kufanya kazi. Anakupa uhuru kwamba wewe kuwa uhuru zungumzia tu. Msanii yoyote yule atakaye akifanya jambo jema, wewe mzungumzie mpe sifa yake. So una, unanelewa. So kwanza niko very proud mimi mwenyewe ni mtu smart kichwani lakini pia ninafanya kazi na mtu ambaye na yeye pia yuko smart kichwani anakupa uhuru kwamba kama kuna msanii amefanya jambo jema mzungumzie sisi ni watanzania na tunapaswa ku, kupeana support so so kwa sababu unafanya kazi na mimi basi iwe umenishikilia Rayvani tu hapana amenipa uhuru sana sawa yeah. kwa hiyo naweza nikasema bwana Bimbi katika swala ambao unajivunia kupiga enshi na funny boy of course, of course. Ni jambo jema sana. Kufanya kazi na mtu kama yule. Wasani wengine unaona wanafanya kazi na watu lakini wana limit watu wao. Uwezu kukaja ukamsikia babarevu wanakulia na msifia. Harmonize. Never ever. Uwezu kamsikia mwijia kwa wanakulia na msifia. Harmonize. Hakuna kitu kama hicho. Lakini mimi kuna muda na msifia hamu. Kuna muda na mbonda hamu. Kuna muda na msifia diamond pala na msifia. Na look at this. Diamond na, na, na rivali ni watu ambao they are just like a family. Yaani ni, ni familia hata juzi umeona watu walikuwa nawafikiria kuwa na tofauti wametoa nyimbo pamoja ni tongoze si unanielewa lakini bado mimi ninafanya interview za kumponda Diamond Partners ingawa nafanya kazi na Rayvan si unanielewa so simpondi ila nasemea kile kitu ambacho kinakuwa ni cha kweli kiko mbele yangu so unaweza ukaona na, namna gani ambavyo Rayvan yuko smart na mimi niacha huru na huu huru wamenikuta nao so imekuwa ni jambo jema na yeye baada ya kunikuta na uhuru na ameuendeleza ule uhuru. Yeah, so tunafanya kazi watu smart kichwani. Kwenye combination ya Rayvanny pamoja na Damo Platinumz wakikutana kwenye kutoa ngoma, mm. of course inakuwa ni hit song mm. na lazima iweze kufanya vizuri katika platform nyingi au unaweza nikasema kama zote. Mm. Lakini katika hii ni tongoze mm. pia imekuwa ni tofauti kama mapiano fulani hivi vibe kubwa nyingi mm. japokuwa chibu wa jemba sana. Mm. Watu wengi wako nasema pengine alihusika zaidi katika kuandika hii ngoma ni Rayvanny. Actually ngoma ni ya Rivani, ni ya Vivan Boy. Eh, baadaye Tundo akaja akaona itakuwa jambo jema sana nikimweka Simba. So akamshirikisha Simba. Eh, walikuwa wako pamoja wanasikiliza ile ngoma. Actually haku haku wako hakwenda ile direct kwamba bana kuna nyimbo kali sio nini. Amna walikuwa wako pamoja wanazungumza vitu vingine. 
ile nyimbo wakawa naisikiliza pale wakakubaliana kama kuna kuna kitu fulani ambacho uh, Diamond Platinumz ukikifanya kinaweza ni kitu kizuri Diamond akasikiliza ile ngoma akasema ya naweza nikafanya kitu kizuri kama unamuona akafanya kile kikorus na kimekaa vizuri na kimefanya vizuri na uh, Diamond ameongeza kitu katika ile wimbo unajua ile chorus pia inapendwa yeah. e, basi ntongoze unanitaka ah we unanipenda basi ntongoze kuna kitu Diamond Platinumz amekiongeza na hiki ndo kitu ambacho daima huwa Diamond Platinumz anakiongeza kwenye nyimbo za Rayvanny ama Rayvanny anakiongeza kwenye nyimbo za Diamond Platinumz. Way back rudi kwenye Salome, umeelewa? Ukitoka kwenye Salome nakupa collab ambazo wamefanya Rayvanny na Diamond Platinumz hazijawahi kuangusha. Salome unatoka kwenye Salome unakuja kwenye kwenye Iena Iena unatoka kwenye Iena unakuja Tetema ukitoka kwenye Tetema njo kwenye Vumbi e, ama Boko njo kwenye Nyegezi toka kwenye Nyegezi njo nyimbo kibao you, you understand mpaka kuja eh fresh nini mpaka kuja kwenye nitongoze unaona hawajatoa wimbo ambao unaweza ukakuboa wewe msikilizaji always wanatoa hit back hit back to back na Kolabo yao imekuwa ikifanya vizuri sana na ndio maana nimekuelezesha hizi kolabo zao ambazo zote ndio zimefanya vizuri. Uwezo kanaletea kolabo ya Damo Panda na Rayvanny ambayo imeboa. Zote kolabo zimefanya vizuri na inaendelea kufanya vizuri. Kwa kwangu mimi nilitoa kauli ya kusema uh, hizi ndo combination bora Afrika Mashariki. Yaani ukitafuta wanamuziki ambao wana combination ama sisi tunasema chemistry, wana chemistry nzuri ya kufanya vizuri ni Damo Panda pamoja na Rayvanny na Ai iko wazi ajifichi. Yeah. Kwenye swala la Rayvanny kwa ni moja kati ya wasanii ambao wanachukua tuzo very special. Mm. Alichukua tuzo ambayo haje kuchukua msanii yote Tanzania. Umeona mm. na bado ambao ni swala endelevu japokuwa sasa hivi ni rahisi katika lebo nyingine. Hii inamfanya msanii wako kuwa katika lebo zipi Rayvanny? Anazidi kuchanja mboga. Unajua kuna kitu mimi huwa nakisema lakini watu hawataki kukubaliana na ule ukweli. Watu hawataki kukubaliana na ule uhalisia wenyewe kwamba Moja ya wasanii ambao ni msanii bora Afrika Mashariki 2022 ni Rayvanny. Niliwahi kutoa hii kauli since uh, kama miezi miwili mitatu iliyopita. Lakini watu walikuja jua kanipinga. We baba leo Dani Diamond yuko wapi? We we hamo yuko wapi? We swini. Lakini Afrima wamekalisha watu kimya wale walikuwa wananipinga. Kwa Afrima umetoa tuzo ndio mwanamuziki bora Afrika Mashariki no doubt. Sio na So kama mtu mtu, mtu alikuwa anabisha hiki ndo kithibitisho kinazidi kuthibitisha lakini nikwambie tu kitu Rayvanny ndo mwanamuziki bora Afrika Mashariki. Yaani hilo mtu akipinga asipinge ndo mwanamuziki bora. Unajua ubora ubora hauji namna unavyo trend kwenye mitandao ya kijamii. Ubora hauji namna unavyo trend YouTube. Ubora hauji huko. Ubora unakuja kwenye kazi. Appreciation ya kazi yako mapokezi ya kazi yako kazi zako zinafanya makubwa kiasi gani huo ndo ubora tunaozungumzia si unaelewa uh, ukiangalia uki, uki, uki kwenye upande wa tuzo hakuna mwanamuziki anayemzidi Rayvanny kuchukua tuzo hayupo tunaanzia beat awards umeelewa tunatoka huko tunakuja kwenye Afrima na tuzo zingine sawa so, ndani ya mwaka huu ndani ya mwaka huu Diamond Platinumz ana tuzo moja tu ambayo ni best act ameichukua Afrima out of that hana tuzo Hamo hana tuzo. Alichukua heshima pia Diamond zile za Achana na hizi tuzo za michongo bwana. Tunazungumzia worldwide eh, awards. Sawa? So, Achana hizi hapa. Tunazungumzia zile worldwide awards. Eh, tuzo ambazo wewe uwezi ukaenda na hela yako, ukamtafuta mtu ukamwambia na nipenyesha penyesha. Ah, ah. Tuzo kubwa. Diamond ana tuzo moja ambayo amechukua Afrima jana juzi pamoja na Rivani. Hamo na hizi ana tuzo hata moja. Si unaelewa? Huo ndo ukubwa sasa tunaozungumza. Wakati ya Diamond ana tuzo moja, uh, hamo hana tuzo hata moja. Rayvanny ndani ya mwaka 2022 ana tuzo jumla ya sita. Why? International tuzo. Yaani tuzo hizo za kimataifa ambazo wamechukua zaidi ya sita. Chui. Chui, zaidi ya, chui, ya sita. Uganda amechukua tuzo mara mbili. Mm. Mwaka huu mmoja tu. Unaelewa? Mm. Lakini alichukua tuzo uh, ya ya Afrika hiyo amechukua tuzo Dubai umeelewa aliwahi kuchukua tuzo huko bara la Amerika huko nchini Puerto Rico umeelewa angalia wewe mwenyewe namna gani anavyochanja mbuga na kwingine kote so Rayvanny azidi kuthibitishia umma kwamba yeye ni mwanamuziki bora lakini ukiachilia mbali kwenye tuzo 
ndio mwanamuziki bora Afrika Mashariki au mwanamuziki wa kwanza Afrika Mashariki kufikisha uh, kwenda kwenye 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 chart za Billboard ndio mwanamuziki wa kwanza kuingia kwenye chart za Billboard Rivan Vivan Boy ndio mwanamuziki wa kwanza pengine Rivan tumeona akiperform katika kombe la dunia Ya yeah, ni vitu ambavyo vinakuja. Unajua kila kitu ni, ni, ni process, ni, ni stage by stage. Ni e, uto sito shangaa kumuona Rivani akiperform kwenye tuzo za kwa I mean kwenye kwenye kombe la dunia. So lazima ili hata lijalo ni vitu ambavyo vipo lakini kuto kuperform kwenye kombe la dunia bado haitathibitisha kwamba Rivani sio mwanamuziki mzuri. Sababu nimeona ile ngoma ambayo alimba na mdada kutoka I think ni ni Dubai. Ya yeah, ambayo alimba naye. Jina lake ya yeah. ah sio pele pele ile kolaba yake ya kwanza ile. Right. Ya yeah, ambayo Nora, Nora yes yeah. Nora yeah. ambayo tayari yeye yeah, amepigwa nominated katika jina lake kule kwamba ataperform katika kombe la dunia. Yeah. Maybe ile kolaba ile tukamwona Vani Boy chini Qatar kule. Eh hey, tuombe dua tunaweza tukamwona eh, chu ya ka, yuko Qatar ni jambo jema. Wajua anazidi kuitangaza nchi yetu ya Tanzania na yes. Rivani ame, ameweka utofauti baina yake na wasanii wengine wote. Umeelewa? Waangalie wasanii wengine wote wanavyokwenda kuchukua tuzo nchi. Hawaiweki nchi yao mbele. Hawaweki lugha ya Kiswahili mbele. Hawa promote lugha yao na nchi yao. Si unaelewa? Muangalie isikilize speech ya Rivani wakati anachukua tuzo ya Freema. Mm. Sio maanelewa yeah. ame, ame promote Swahili, ame promote nchi yetu ya Tanzania, ame promote mama yetu Samia Samia Hassan Sulu eh, since day 1 anachukua tuzo ya uh, kule Dubai, eh, Diafa. So eh, unaweza kaona namna gani mtu alivyoandaliwa kuwa msanii mkubwa. Hata speech tu, speech tu namna unavyoongea ni kithibitisho tosha kinatuambia wewe ni msanii mkubwa. E, kuna namna ya kuongea uwezo kufananisha the way anavyoongea Chris Brown ukaje ukafananisha na hawa machipukizi wanaochipukiwa kina migozi na wengine hapana lazima unapokuwa msanii mkubwa lazima ujitofautishe na wasanii wadogo ile Rivani sasa hivi kazi mbele kidogo mahusiano yanatuficha sana sisi ndivyo inavyotakiwa ndivyo inavyotakiwa unajua moja ya vitu ambavyo vinamfelisha sana msanii mfano tu wewe unafikiri hamu kwa nini anafeli do you think hamu sio 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 msanii mzuri me, I can tell you one of the best artists hapa, top three, was kwa mwacha amo. One of the best. Menelewa, kwanza hard worker, anaimba vizuri, menelewa. Lakini, wehibi jiulizi anafeli wapi. Ni kwa sababu, ye ya meweka kipa umbele mausiano, kuliko kazi. Ukisikiliza nyimbo zake hizo tuwa hivu kalibuni, hametuwa album, ina nyimbo kuminane. Ukisikiliza, asidimia stini ya nyimbo, ya, alba, ya nyimbo zizoku kwenye album yake, hame muimba kajala. Toa ya asilimia stini, weka asilimia alubaini ya nyimbo zizobakia Asilimia zile nyimbo alubaini zizobakia Asilimia almost 25 Ame mdisi WCB, ame mdisi Laivani ame... Uwezu kasonga mbele kwa, kwa mziki wa namna hii Uwezu kasonga, walisonga mbele wa kina tupa kwa marishakulu Nani kwa sababu miaka hiyo watu wakua napenda vita yeah. Sumenelewa, now days watu wataki vita, watu wataku sikiliza mziki mzuri Domano umeona tuzo tuza zikomu ya po, hayupo Zikuwa mwetu tuzo za hapa tu jirani yetu ayupu. Sao unategemea umuone ya frima. Una expect umuone uh, uh, tuzo kama kubwa kama za beat awards. Uwezi kumuona. Ama wamebaki saifi msani wa ndani. Why? Kuna vitu vidogo ambavyo havizingati ndo vina mfelisha. Vitu kama hivi. Unaweka mausiano mbele. Kuliko kazi. Uwezi kufaniki wa atas kumoja. So rivali ni mtu ambaye. Kwanza so mtu. So mwepesa wa kuexpose mausiano yake. So mwepesa. Mena kwambia hata hile ya paula. Ni, 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 ni behavior tu ya Paula mwenyewe Ndoi litokea watu kujua kwa mba Rivani anadeti na, na, na Paula Lakini it was confidential Ilikuwa siri sana Aliweka wazi kwa, kwa Faima Na alipoweka wazi kwa Faima Uliona na imba imba njimbo suwa na muimba Faima Au kitu kidogo tuka muweka front Faima Hapana When it comes to, the, to issue ya kazi Weka mbali familia yako Inapokuja swala familia Weka mbali familia yako Lazima ujue kukategorize divi vitu. Uvigawanye. Inshu ya familia yu ya familia ya kazi yu ya kazi. Sometimes yu wa familia inaingiliana na kazi. Inapo bidi. Ibidi. So even the moja ya vitu mbao vina mkosti sana wana, 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 wana amu. Mm. Kwa hiyo akia kama penzi pembeye ni wana pengine utamona katika tuzo nyingi. Of course, utamona kwenye tuzo nyingi. Si uyu uyu salikuwa na, na tuzo nyingi. Si uyu uyu salikuwa na ukimsikia na yuko nominated. Sabu mbaya, ni, mbaya zaidi ni kwa mba so kuchukua. Hata kuwa nominated ya yupo. Yani 
hata kuwa nominate ni kwenye tuzo ndogo tu za za zikomo zilizofanyika hapo Zambia. Hayupo. Unashindwa na yote alikuwemo mle, sui nani alikuwemo mle, kuna mtangazaji sio wapi naye alikuwemo mle, unakosa tuzo kama za zikomo, unategemea uende wapi. Kama hauko zikomo, au, you are not nominated zikomo awards. Uwe nominated wapi Afrika? Never. Siachukua za nyumbani. Sasa right now tunavyoongea, uh, uh, Rivani ameingia kwenye tuzo zingine. Zipi? Tuzo zinaitwa ni America Nina Awards Sweden ni something like that. Yuko kwenye hizo tuzo. Sio unaelewa? So unaweza kaona ni ukubwa kiasi gani ambao Rivani anao. Yaani anazidi anazidi kuchanja mbuga siku hadi eh, siku hadi siku. Unaelewa? Hey, inaitwa Africa International Africa Entertainment Awards USA. Yupo na wimbo Africa International Awards uh, I mean African Entertainment Awards USA. Umeelewa? Yeah. Hey, anaingia ana yuko kwenye category almost tatu best 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 collaboration best video best uh, artist of the year. Yuko kwenye category hizi. Wa Tanzania wangapi wapo huko? Yuko peke yake. Wa Tanzania wangapi? Wewe unampeleka na nani ana Hitson kama Rivan? Nani ana Hitson kama Rivan? Utampeleka nani? Mm. <laughs> nani unataka nipeleka? Wimbo ambao umekuja kama Big G umeondoka. Yataniua. Mm. Kama Big G kidogo huu wimbo wa huyu hapa imefanya vizuri. Mm. Eh kidogo. So, na na ukimzungumzia msanii anayefanya vizuri ni Vivan Boy. Kwa hilo alina ubishiriko wazi. No doubt. No doubt kabisa. Yeah. Sema sasa hivi Rivani numbers zimeshuka mjini YouTube tofauti na vile ambavyo alikuwa zamani WCB mm. Rivani by siku mbili siku tatu M inasimama bali mm. lakini sasa hivi tukamaliza hata wiki mbili bado tunakimbilia 600 900 unafikiri ni kwa sababu gani hili swala Very good point umezungumza kitu kizuri sana na sio Rivani peke yake numbers zimeshuka damu pana mzi namba zake sio zile tulizozoea umeelewa Na hii mimi naweza nikawapa sababu wa Tanzania hawajui. Lakini wanapaswa kujua. Umeelewa? Wasanii wa muziki hawapati so wa muziki. YouTube haina pato kubwa sana kama hizi platform zingine hii tuni Boom Play Spotify na na, na, na kadhalika. So umeelewa? Haina pato kubwa sana like, like kama hizi zingine. So umeelewa? Kwa hiyo wasanii sasa hivi wana invest sana kwenye kwenye hizi platform zingine sababu so ndio kuna pato kubwa sana kuliko kuliko YouTube. You understand? Na YouTube sasa hivi wame 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 wamekuja mpaka na taxi. Mm. Umeelewa? Awali kulikuwa hakuna taxi. Sasa hivi kuna taxi. Ukitoa milioni unakatwa sura 300, unakatwa sura 200 na ngapi? Kwa hiyo kuna makato makato lakini pia sio sio platform ambayo inafanya vizuri sana hususan kwa wanamuziki. Kwa hiyo kuna 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 kuna, kuna hali fulani wanamuziki wameanza kuipuuza a uh, YouTube na, kui, na kuiona kama ni sehemu ya, ya, ya ni, 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 ni plan ni plan D ama plan F. Kwa ndio maana unaona namba zimeshuka sio kwake tu wengi zimeshuka na sio kwamba zimeshuka sio ni no. Hawawekezi nguvu kubwa sana kwa sababu income yake imekuwa ndogo nowadays. 